منظمة الصحة العالمية WHO تستنفر جميع طاقاتها منذ ديسمبر العام الماضي لنشر الوعي ومحاربة تفشي فيروس كوفيد-19 يحتاج كل كائن حي محاربة الكائنات الأخرى التي تريد أن تتغذى عليه في أي لحظة وجسم الإنسان أيضا يحمي نفسه من تفاعله مع البيئة الخارجية بأجهزة دفاعية تتطور باستمرار للحفاظ على محتوياته الداخلية وضمان استمرار عملها منها الحواجز الفيزيائية عند منافذ الاتصال بالبيئة ومنها مجرد خلايا بحجم الفيروسات ومنها أسلحة كيميائية الحواجز الفيزيائية ملموسة وباختصار هي واحد الجلد وهو حاجز مقاوم للأجسام والسوائل ويفرز زيوت بخصائص تقتل البكتيريا اثنين العيون والأذن تفرز سوائل بأنزيمات مضادة للبكتيريا تساعد على تقليل خطر العدوى وثلاثة الأنف والرئتين حاجز الغازات ويفرز مخاط يحجز الجزيئات المعلقة ومصمم بأهداب تلوح بهذا المخاط إلى أعلى وإخراجه عند السعال وأخيرا وليس آخرا الجهاز الهضمي وهو الجهاز الأكثر تعقيدا بين الكائنات الحية فهو لا يقتل البكتيريا والفيروسات فحسب بل يطوعها لاستخدامات الشخصية اللعاب والبطانة المخاطية لجدران الأوعية تحتوي على أجسام مضادة وحمض المعدة يقتل معظم الميكروبات أما الأمعاء تحوي وتطور بيئة لبكتيريا حميدة تسمى فلورا تقضي على البكتيريا الضارة وتساعد الجهاز المناعي بنسبة 70% وأيضا خروج الفضلات يساعد بالتنظيف المستمر للمسالك البولية والأمعاء ولكن عزيزي المشاهد ماذا لو فشلت هذه الأجهزة وتم اختراقها من كائنات غير مرئية؟ مثل فيروس كورونا لا داعي للقلق لأن الجسم مدعم بجهاز متطور أقوى من الأجهزة السابقة لمحاربة الطفيليات من الداخل ويسمى الجهاز المناعي أو إميون سيستم ما هي مكونات الجهاز المناعي وكيف نحافظ عليه قوي ومستعد لأي طارئ بهذه الحلقة حأتطرق للجهاز المناعي بقليل من التفاصيل وبعض الأمراض المتعلقة به وبالحلقة القادمة حشرح فيروس كورونا وكيف يتفاعل معه الجسم حتى الشفاء لذلك تابع معي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية سبب معظم الأمراض بسيط وهو العادات والاختيار الغذائية الخاطئة اشترك بالقناة إذا أردت أن تستثمر صحة جسمك وتحرر طاقاته لأعلى مستوى You are what you eat خلينا نبدأ بصلب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب موضوع الحلقة مهم خاصة في فترة تفشي فيروس كوفيد-19 لذلك لخصت العناوين بالتزامن مع التوقيت في صندوق الوصف بإمكانك الانتقال للعنوان المهم بالنسبة لك بسرعة يتكون الجهاز المناعي من أعضاء حيوية وخلايا ومواد كيميائية مخصصة لمحاربة كل ما هو غريب عن الجسم ما هي الأعضاء الحيوية المسؤولة عن الجهاز المناعي؟ أربعة أعضاء وهي واحد نخاع العظم بون مارو النخاع العظمي هو النسيج الاسفنجي الموجود داخل العظام الكبيرة مثل الحوض يصنع باستمرار خلايا جذعية تنتج جميع أنواع خلايا الدم والصفائح الدموية اضطرابات نخاع العظم خطيرة جدا فزيادة الانتاج تؤدي لسرطان الدم وضعف الانتاج يؤدي لفقر الدم وامراض الحساسيه وضعف المناعه. اثنين الغده السعتريه تايمز جلاند، تقوم الغده السعتريه بتصفيه ومراقبه محتوى الدم وتقوم بتمييز خلايا الدم البيضاء الليمفاويه ليمفوسايتس الى الخلايا الليمفاويه التائيه تي ليمفوسايتس، تشرح وظيفتها في جزء الخلايا. اكثر امراض الغده السعتريه شيوعا هي الوهن العضلي الوبيل مايستينيا جريفيس، عندما ينتج اجساما مضاده تمنع او تدمر مستقبلات العضلات. ثلاثه الجهاز الليمفاوي ليمفاتيك سيستم، جهاز وعائي يجري فيه سائل الليمف الشفاف المائل للصفرة يشبه هذا السائل في تركيبه تركيب الدم إلى أنه لا يحتوي على كريات الدم الحمراء فيقوم بغسل أنسجة الجسم وتوصيل كريات الدم البيضاء وبذلك يشارك في مناعة الجسم من خلال دوره الرئيسي في عدة مستويات مثل إدارة السوائل في الجسم والتفاعل مع البكتيريا التي تحبس في العقد الليمفاوية ويزيل الخلايا السرطانية ويمتص بعض الدهون من الأمعاء وأهم دور لهذا الجهاز هو إزالة المنتجات الأيضية ومخلفات الخلايا التي تؤدي إلى أمراض إذا تراكمت في الجسم مثل مرض داء الفيل لينفيديميا أربعة الطحال سبلين الطحال هو عضو بجانب المعدة من الجهة اليسرى وهو جهاز لتصفية الدم فيزيل الميكروبات ويدمر خلايا الدم الحمراء القديمة أو التالفة ويقوم بتخزين الخلايا الليمفاوية والأجسام المضادة الطحال محمي بواسطة القفص الصدري ولا يمكنك لمسه إلا إذا كان متضخبا بشكل غير طبيعي أعراض تضخم الطحال هي الحزقة أو الفواق هيكابس المتكرر وعدم القدرة على تناول وجبة كبيرة لأنه يضغط على المعدة ويسبب ألم في الجانب الأيسر العلوي من البطن الجزء الثاني من الجهاز المناعي هو الخلايا والمواد الكيميائية وهي واحد الجهاز المكمل كومبليمنت سيستم الجهاز الأول في اكتشاف الأجسام الغ غريبة مثل البكتيريا وهو الأكثر كفاءة في الجسم الجهاز المكمل عبارة عن بروتينات بأشكال خاصة ترتبط بسطح الجسم الغريب 
فتشل حركته وتمزق غلافه الخارجي وتفرز مواد كيميائية لإعلام خلايا الدم البيضاء للتحرك ومباشرة عملها في التهام هذه الأجسام ولكن هذا الجهاز ضعيف أمام الفيروسات لأن الفيروسات تدخل للخلايا الحية لكي تتكاثر وتبطل مفعول هذا الجهاز اثنين خلايا الدم البيضاء وايت بلود سيلز خلايا الدم البيضاء هي اللاعب الرئيسي في جهاز المناعة للجسم يتم تصنيعها في النخاع العظمي ويوجد 21 نوع مختلف من خلايا الدم البيضاء وكل نوع له وظيفة معينة بالجسم ويشير ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء أثناء فحص الدم إلى أن الجهاز المناعي يعمل على تدمير عدوى حاليا يعرف مرض زيادة خلايا الدم البيضاء باسم ليوكوسايتوسز أهم أنواع خلايا الدم البيضاء ست أنواع وهي واحد الخلايا الليمفاوية ليمفوسايتس لها عدة أنواع بي سيلز وتي سيلز والخلايا القاتلة ناتشرال كيلر سيلز تساعد الجسم على الدفاع عن نفسه ضد البكتيريا والفيروسات أو أي طفيل آخر وارتفاعها يحدث نتيجة الإصابة بعدوى أو الأورام الليمفاوية وسرطان الدم تنتج الخلايا الليمفاوية ليمفوسايتس النوع بي أسلحة كيميائية تسمى الأجسام المضادة أو أنتي باديز ولها خمسة أنواع رئيسية حسب المنطقة المسؤولة عنها وتساعد الجسم على محاربة الميكروبات والسموم توكسنز التي تنتجها عن طريق التعرف على مستقبلات تسمى المستضادات أو أنتيجينز على سطح الميكروب والتي تميز الميكروب أو السم بأنه غريب فتصبح الميكروبات مميزة في الجسم وتتعرف عليها خلايا الدم البيضاء بسهولة وتقوم بتدميرها اثنين العدلات نيتروفيلز هي خلايا قوية تدمر البكتيريا والفطريات وارتفاعها استجابة مناعية طبيعية للإصابة بعدوى أو التهاب وبعض الأدوية وأنواع معينة من سرطان الدم ثلاثة الخلايا القاعدية بيزوفيلز تنبه الجسم بالعدوى عن طريق إفراز مواد كيميائية في مجرى الدم في الغالب لمكافحة الحساسية ترتفع لدى الأشخاص الذين لديهم قصور الغدة الدرقية أو تنخفض نتيجة وجود حساسية أربعة الحمضات إيزنوفيلز هي المسؤولة عن تدمير الطفيليات والخلايا السرطانية وهي جزء من استجابة الحساسية للطفيليات ولكن ارتفاعها المزمن يسبب تلف الأعضاء مثل القلب والرئة والكبد والجلد والجهاز العصبي خمسة الوحيدات مونوسايتس وهي المسؤولة عن مهاجمة وتدمير البكتيريا التي تدخل الجسم تشير المستويات العالية من الوحيدات إلى وجود عدوى مزمنة أو اضطراب في المناعة الذاتية أو سرطان الدم أو حالات طبية أخرى ستة البلاعم فاجوسايتس وماكروفيج مسؤولة عن العديد من الوظائف بما في ذلك إزالة الأنسجة الميتة أو التالفة وتدمير الخلايا السرطانية وتنظيم الاستجابة المناعية الجهاز المناعي يكافح الفيروسات والبكتيريا بكل أنواعها وليس فقط الإنفلونزا ونزلات البرد ويحتفظ الجهاز المناعي بسجل لكل ميكروب قضى عليه سابقا في أحد أنواع خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم خلايا الذاكرة ميموري سيلز وهي خلية لمفاوية طويلة العمر قادمة على الاستجابة لمستضاد أنتجين معين حتى بعد فترة طويلة من التعرض الذي حفز إنتاجه وهذا يعني أنها تستطيع التعرف على الميكروب وتدميره بسرعة إذا دخل الجسم مرة أخرى قبل أن تتكاثر وتجعلك تشعر بالمرض وبهذا الشكل الجهاز المناعي يتطور مع الوقت الآن حتكلم باختصار عن أعراض اضطرابات الجهاز المناعي أولا أعراض نقص المناعة Immunodeficiency من أكثر علامات نقص المناعة وضوحا هي الإصابة بالعدوى بشكل أكثر تكرارا أو أطول أو أصعب علاجا مقارنة بعدوى شخص يتمتع بجهاز مناعة طبيعي تتضاعف أعراض ضعف جهاز المناعة غالبا إلى الالتهابات الجلدية والتهابات الجهاز الهضمي الالتهابات الرئوية والشعب الهوائية التهابات الدماغ أو السحايا من انجايتس طيب ماذا لو حصل العكس أو حصل فرط نشاط جهاز المناعة Over Active Immune System معظمها أمراض وراثية يولد الشخص بجينات معينة تسبب تفاعل الجهاز المناعي مع المواد الموجودة في البيئة والتي عادة ما تكون غير ضارة تسمى هذه المواد مسببات الحساسية أو Allergens وأكثرها شيوعا هي الغبار والعفن وحبوب اللقاح والأدخنة وبعض المعادن والأطعمة المختلفة وأشهرها الفول السوداني بعض الأمراض التي يسببها فرض نشاط المناعة هي الربو، الأكزيما، حساسية الجلد، حمى القش أو التهاب الأنف التحسسي وحساسية الطعام النوع الأخير من اضطرابات جهاز المناعة هو الأكثر حدة والأصعب في العلاج وهو اضطرابات المناعة الذاتية Autoimmune Disorders تنشأ أمراض المناعة الذاتية عند اجتماع سببين الأول فرض نشاط الجهاز المناعي والثاني ردا على محفز بيئي قد يكون معروف مثل العدوى بالفيروسات والبكتيريا أو الأدوية أو لسبب غير معروف ويسمى إيديوباثيك يقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة تهاجم وتتلف أنسجة الجسم نفسه وخلاياه الحية 
بدلا من محاربة الالتهابات وفي أبحاث عام 2014 لخصت الأمراض المناعية إلى 81 نوع وأن النساء معرضون بنسبة الضعف للإصابة بها من الرجال أمثلة الأمراض المناعية الذاتية تكون حسب موقع الإصابة ففي الأوعية الدموية يحصل التهاب الأوعية الدموية المناعي Autoimmune Vasculitis وفي الأنسجة الضامة مرض التهاب الأمعاء Inflammatory Bowel Disease وحساسية الجلوتين Celiac Disease في الغدد الصماء السكر النوع الأول Type 1 Diabetes التهاب الغدة الدرقية هاش موتو ثايروديتس قصور الغده الكظريه اديسون ديزيز فرط نشاط الغده الدرقيه جريفس ديزيز التهاب غدد اللعاب والدموع سيجوجرين سندروم في المفاصل التهاب المفاصل التفاعلي رياكتيف ارثرايتس والتهاب المفاصل الروماتويدي روماتويد ارثرايتس في العضلات التهاب الجلد والعضلات ديرماتومايوسايتس الوهن العضلي الوبيل مايستينيا جريفس في خلايا الدم الحمراء فقر الدم الانحلالي هيمولايتك انيميا في البشره الصدفيه والتهاب المفاصل الصدفي سورايسز وسورايتك ارثرايتس الذئب الحماميه سيستميك ليوبس اريثماتيوس والحزاز ليكن بلانس اما في الاعصاب مثل التصلب المتعدد مالتيبل سكليروسز وتلف الاعصاب الطرفي جيليان بار سندروم علاج هذه الامراض ليس بالامر السهل وتحتاج لتغذيه صحيه ومتابعه مع اخصائي لوصف ادويه مثبطة للمناعة تستخدم هذه التحاليل لتشخيص اضطرابات المناعة الذاتية السؤال الآن ماذا يمكن أن تفعل للمحافظة وتقوية الجهاز المناعي الرياضة وتغذية الأعضاء المصنعة للجهاز المناعي هو المفتاح مدمر الجهاز المناعي هو الخمول والتغذية الفقيرة بالفيتامينات والمعادن مثل الأغذية عالية المعالجة High Processed Food والوجبات السريعة والسكر وأيضا التوتر والإجهاد ستريس لأنه مع مرور الوقت يستنفذ مخازن الجسم يستهلك نخاع العظم والطحال معظم فيتامينات ومعادن من الجسم. أهم الفيتامينات فيتامين A وفيتامينات باء وفيتامين K وD وE وأهم المعادن الحديد والزنك والسيلينيوم والبورون والمنجنيز والكالسيوم والفوسفور والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكبريت والسيليكون والأحماض الأمينية والبروتين وأحماض دهنية مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 والكوليسترول ليصنع غلاف أو جدار خلايا الجسم أما الغدة السعطرية وخلايا الدم البيضاء بالإضافة لذلك تستهلك فيتامين C يحتاج الجسم لهذه المواد بشكل يومي لكي يعمل بشكل سليم ويجب تجنب الحبوب والمكملات الغذائية والاعتماد على المصدر الأساسي لها وهو المصادر الطبيعية للتغذية مثل الخضروات والأوراق الخضراء الداكنة وبعض الفواكه ومنتجات الحليب والبيض واللحوم والدهون جدير بالذكر الخضار مثل الوجبة المفضلة للجسم صحن السلطة بالخضار المتنوعة أيضا الليمون والفلفل الأحمر والبابايا والكيوي والبروكلي والسبانخ كلها غنية بفيتامين سي الطبيعي ومعادن كثيرة تعزز الجهاز المناعي الثوم البصل والزنجبيل والكركم تحتوي تركيز كثيف من المركبات المحتوية على معظم المعادن ومضادات الأكسدة أليسين ويجب أن تعلم أن المفتاح للحفاظ على قوة هذه المواد سليمة هو طهيها بأقل قدر ممكن أو عدم طهيها على الإطلاق الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة الفلاثينويد والحمض الأميني الثيانين يساعد في إنتاج مركبات مقاومة للجراثيم في خلايا تي سيلز لكن يجب طهيه على البخار وعدم تخميره اللبن الرائب والزبادي غني بالكالسيوم والبروبايوتكس التي تغذي بكتيريا الأمعاء الحميدة اللحوم والدواجن يحتاجها الجسم للأحماض الأمينية لدعم الجهاز المكمل وأيضا غنية بفيتامينات باء والحديد بون بروث أو المرق المصنوع من غلي عظام الدواجن والمواشي غني بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم والزنك وفيتامين فيتامينات A و K وأيضا يحتوي على الجيلاتين والكوندروتين والمواد المغذية الأخرى المفيدة للمفاصل والأمعاء والمناعة من المكسرات الجوز واللوز وبذور زهرة عباد الشمس تحتوي الفوسفور والمغنيسيوم وفيتامينات باء كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الأحماض الدهنية الطبيعية تأتي من الأفوكادو وزيت الزيتون والبيض والأسماك وزيوتها المأكولات البحرية توفر العناصر الغذائية الأساسية للجسم وتشمل الفيتامينات A و B و D وكذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية وغنية أيضا بالكالسيوم والفوسفور ومصدر كبير للمعادن مثل الحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم التي تساعد على حماية العصب البصري وتعزز أجهزة المناعة هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك في التعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية